പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിചിത മുഖം ഞാൻ കണ്ടു ആ സിനിമയിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്പിളിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമ്പിളിയുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഡേവിഡ് ഹോളിൽ നടക്കുന്നു ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല ഇത് ശരിക്കും നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അവരുടെ അണി എംബസിയുടെ സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അമ്പിളിയുടെ എക്സിബിഷൻ വേറെ വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് അവരുടെ അവരാണ് നമസ്തെ അപ്പം അമ്പിളിയെ എനിക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൺപതുകളിലാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും ഈ ചന്ദ്രൻ്റെയും സത്യൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം സിനിമയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടൊരു മുഖമാണ് അമ്പിളി അപ്പം അമ്പിളിക്ക് അമ്പിളി ഡയറക്ടറായി അമ്പിളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ്റെ ഇവിടെ പടങ്ങളും എന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും ആ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓടിയെത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പിളിക്ക് ഇനിയും സത്യം പറഞ്ഞ പോലെ വരയ്ക്കാനും അതുപോലെ കുറേ കൂടെ തൻ്റെ ആ വഴിക്കുള്ള കലാ വിരുദ്ധ പ്രതിസ്പൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സിനിമ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും വര ഒരിക്കലും ഒട്ടും കുറവാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വർഷം ബനാലയുടെ തേർഡ് എഡീഷൻ ഫോർത്ത് എഡീഷൻ വരുവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ബനാലയുടെ എഡീഷൻ വരുവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുമായി കൂടെ സഹകരിക്കാൻ അമ്പിളി കഴിയട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബോസ് കൃഷ്ണമചാരി എന്ന് പറയുന്നത് നാം അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പിളി അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ബനാലയുടെ പാർട്ടായിട്ട് കൂടി അമ്പിളി വരട്ടെ അതുവഴി കുറേ കൂടെ പ്രശസ്തിയും അമ്പിളിയുടെ മറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കൊമേഴ്സ്യലിസത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഈ വരയുടെ ഒരു പാട്ട് കൊമേഴ്സ്യലിസമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഴിക്കൂടെ അമ്പിളി വിജയിക്കട്ടെ അമ്പിളിക്ക് അമ്പിളിയുടെ കുടുംബത്തിനും ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം ജയഹിന്ദ